ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാതയാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നമ്പർ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കാണിച്ചതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ വിക്കിറിയേഷൻ്റെ ഒരു മാതൃക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഗ്രോ ബാഗിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ മുണ്ടാണ് അതിനെ എൻ്റെ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ സൈസിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് തിരിയുടെ ആകൃതിയിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വിക്കിറിയേഷനുള്ള തിരി സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ദിവസമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചരടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയിനോ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവരുത് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കെട്ടിക്കൊടുക്കാം തിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോളിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കോട്ടനാണ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടറ്റം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് തിരി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെവിടിൽ ഈ തിരി കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേ കൂടെ തിരി ഇങ്ങനെ പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക ആ നമ്മളിടുന്ന ഹോൾ ഒരിക്കലും വലുതാവാനോ ഒരുപാട് ചെറുതാവാനോ പാടില്ല ആ തിരി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ മാത്രം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രോ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിതിൽ ചാണകപ്പൊടിയും വേപ്പും പുണ്ണാക്കും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൽ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്കിത് ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രോ ബാഗ് ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ച ശേഷം ആ തിരി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തിരിയുടെ ഇരുവശവും നമുക്ക് മണ്ണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു വട്ടം ചെയ്തായിരുന്നു അത് സക്സസ് ആയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം മണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലും ഒരു ടെറസിൽ ഒരു കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡായിരിക്കും ഇത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള വെള്ളം അതിൻ്റെ താഴത്തെ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ തിരി കൂടെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് അബ്സോർവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തിരിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിന് മുകളിലായിരിക്കണം അതിനെ ഞാനൊരു ചെ ചിരട്ട കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുന്നേ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതൊരു മൂന്നിഞ്ച് വ്യാസമുള്ള പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എൻ്റെ ആപ്പ് വെച്ച് കവറിങ് ആണ് ഒരു സൈഡ് ഞാനൊരു ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള പൈപ്പും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അതിനേക്ക് ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വെച്ച സമയത്ത് ഞാനിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മുളവിൻ്റെ ചെടിയാണിത് ആദ്യം വെച്ച സമയത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഈ ബക്കറ്റിൽ അതിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഇതുവരെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഏകദേശം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു
അവനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ മാത്രം ഈ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ മണ്ണും ആ തിരിയും നല്ലോണം നനയുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ മണ്ണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് തിരി തനിയെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പം ആ മണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ നന കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ബാഗിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാനിപ്പം കപ്പ് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഞാൻ ഈ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വളരെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ടെറസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മുന്തിരി ചെടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസം പ്രായമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് പിന്നെ അതിന് കണ്ടെയ്നറായിട്ട് താഴെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മൂന്നിഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഒരു പി വി സി തന്നെയാണ് ഇതിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ അഡീഷണൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ സിസ്റ്റം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോർട്ടബിളാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കാണിക്കാം ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർഫ്ലോ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് കൂടെ പോകും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് തിരി ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സിലുണ്ട് ആ ഇതാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട വെള്ളം ഞാൻ ഈ കണ്ടെയ്നറിലാണ് നിറച്ചിട്ട് ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയുള്ളൂ വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൈപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടെയ്നർ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം തീരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് റീഫില് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പതി വെച്ച ഒരു മുന്തിരിയുടെ തയ്യാണ് മേടിച്ചത് ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിലേക്ക് പഠനാനുള്ള വല നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബെഡിൽ ഞാനൊരു അഡീഷണൽ മുന്തിരി തൈയും കൂടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത തൈയാണ് അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻറ്റും പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതിനാണ് കായ് ഫലം കൂടുതൽ തരുന്നതെന്ന് അതുപോലെ ഈ പതിവെച്ച തയ്യൽ ഞാൻ രണ്ട് ശിഖരം മാത്രമേ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം തമിഴ്നാട് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരി തോട്ടം കണ്ടിരുന്നു അവിടെ കർഷകർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശിഖരം മാത്രം നിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കായ് ഫലം കൂടുതൽ തരുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഈർപ്പമുള്ള നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചകിരി ചോറ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നനവ് എപ്പോഴും കാണും പിന്നെ അതുപോലെ മുന്തിരി ചെടിക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള മണ്ണ് വളരെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബ്ലഡ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ വിക്ക് ക്രിയേഷൻ്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാർ ഇച്ചിരി ക്രാഫ്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടി അതിൻ്റെ ചൂട് ഭാഗം കണ്ടെയ്നറും മേളി ഭാഗം ഗ്രോ ബെഡായിട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചെടി എടുത്തോളും ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കിടിലം മെത്തേഡാണ് ഈ വിക്ക് റിയേഷൻ കേട്ടോ കണ്ടില്ല എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ആ കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പ